ദൈവ തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം മുതലെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം അപ്പോൾ യാക്കോബ ഉറക്കമുണർന്നു യഹോവ ഈ സ്ഥലത്തുണ്ട് സത്യം ഞാനോ അതറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ ഭയപ്പെട്ടു ഈ സ്ഥലം എത്ര ഭയങ്കരം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയമല്ലാതെ മറ്റൊന്നല്ല ഇത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് അധികാലത്ത് എഴുന്നേറ്റു തലേണിയായി വെച്ചിരുന്ന കല്ലെടുത്ത് തൂണായി നിർത്തി അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു അവൻ ആ സ്ഥലത്തിന് ബേധേൽ എന്ന് പേർ വിളിച്ചു ആദ്യം ആ പട്ടണത്തിന് ലൂസ് എന്ന പേരായിരുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം കണ്ട ഒരു ദൈവ വൈതൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്ന് താമസിച്ചാൽ തലയണ കൽത്തൂണായി മാറും പില്ലോ പില്ലറാകും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുമായിരിക്കും പില്ലോ പില്ലറാകും തലയിണ തൂണായി മാറും ദൈവം കണ്ടൊരു ദൈവ പൈതൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം പിൻചെല്ലുന്നൊരു ദൈവദാസൻ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് താമസിച്ചാൽ അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പോലും മാറും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പോലും മാറും ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ മഹത്വം ദൈവം ഒരാളിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാലുള്ള മഹത്വം സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി നിൽക്കണം ജീവനുള്ള ദൈവം മനുഷ്യനിലിറങ്ങി ആവസിക്കും മനുഷ്യനിലിറങ്ങി നിൽക്കും കഴുതമേൽ വാഹനമേറിയ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വാഹനമേറും നമ്മുടെ ചുമലല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇതിനെ അഴിച്ചു വിടുന്ന എന്തിനെന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയുവീൻ യേശുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മെക്കുറിച്ച് യേശുവിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിനെ അഴിച്ചു വിടുന്ന എന്തിന് എന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ കഴുത കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുവി എന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാർ പോയി പോകാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞു ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞേക്കും ആരെങ്കിലും തടഞ്ഞേക്കും അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരെ കെട്ടിയിട്ടവർ ചിലപ്പോൾ തടഞ്ഞേക്കും കെട്ടിയിട്ടവർ തടഞ്ഞേക്കും അവർ തടയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിന് ഇതിനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഉടനെ വിട്ടയക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നവർ തടയും പക്ഷേ കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നറിഞ്ഞാൽ വിട്ടയക്കും നിങ്ങളിൽ ക്രിസ്തു വസിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിന് ചിലതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഛായ മാറും നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഛായ മാറും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷാഫലത്തിൻ്റെ ഛായ മാറും നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ്റെ ഛായ മാറും നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൻ്റെ ഛായ മാറും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഛായ മാറും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ സംഭവം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കാണുമായിരിക്കും ഒരു കൊച്ചൻ അവൻ പഠിക്കാൻ ദൂരെ പോയി വളരെ ദൂരെയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഹോസ്റ്റലിൽ അമ്മ ചെന്നു അവനെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ മുറി നിറയെ ചീത്ത പടങ്ങൾ ലജ്ജാവഹമായ പടങ്ങൾ ചുമരിലല്ല അതോ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ ഏതോ ചില ചീത്ത നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ എവിടെ നിന്നോ വെട്ടിയെടുത്ത് ഈ കൊച്ചൻ അവൻ്റെ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചുമരിലും പതിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അമ്മയെല്ലാം കണ്ടു ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല അമ്മ തിരിച്ചു പോന്നു പടം കണ്ട കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതിനുശേഷം അമ്മ അവനൊരു എഴുത്തയച്ചു എഴുത്തിൽ അമ്മയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ വെച്ചു മോനെ നിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ എൻ്റെ ഈ ഫോട്ടോ നിൻ്റെ ചുമരിലൊന്ന് വെച്ചേക്കണേ നീ എന്നെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാനാ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ എൻ്റെ ഫോട്ടോ നിൻ്റെ നിൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ ചുമരിലൊന്ന് പതിപ്പിച്ചേക്കണം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞു അമ്മ ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ വേറെ ഫോട്ടോ ഒന്നുമില്ല അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ അപ്പോൾ മറ്റതൊക്കെ അമ്മ അതേ അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ അതൊന്നും അതിനോടൊപ്പം വയ്ക്കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അമ്മയുടെ ഫോട്ടോ വയ്ക്കണമെന്ന് വന്നപ്പോൾ മറ്റെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി അപ്പോഴും അമ്മയൊന്നും വേണ്ടിയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുള്ളൊരു ദൈവവൈതൽ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് താമസിച്ചാൽ 
ആ മുറിയുടെ മുഖച്ഛായ മാറും ആ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറും ആ ഒരു ദൈവവൈദ്യ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറും ഒരു ദൈവവൈദ്യ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുഖച്ഛായ മാറും എന്താ മുഖച്ഛായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ ദ വെരി ഇമേജ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഇമേജ് മാറും അതിൻ്റെ ഭാവം മാറും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാവം മാറിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും കുടുംബത്തിൽ പൊട്ടലും ചീറ്റലും ഉണ്ടോ ഇന്നും വീട്ടിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടോ ഇന്നും വീട്ടിൽ മുഖം വീർപ്പിച്ച് മുഖം കനപ്പിച്ച് പരസ്പരം മിണ്ടാട്ടമില്ലാതെ പരസ്പരം ഒരു മനസ്സില്ലാതെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തെല്ലാമോ വെച്ച് കെട്ടി പൂട്ടിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ മനസ്സ് വാടി മൂടി അങ്ങനെ കഴിയുകയാണോ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ചാരിറ്റി ബീൻസ് അറ്റ് ഹോം നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് സ്നേഹം ആരംഭിക്കേണ്ടത് ശരിയായ സ്നേഹം തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലാണ് സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്നേഹം കാണിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വേറെ ഒരിടത്തും കാണിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല മറ്റതെല്ലാം അഭിനയമായിരിക്കും അത് അതെല്ലാം വെറും കാപട്യം അതെല്ലാം പൈശാചികമായിരിക്കും സ്വന്തം വീട്ടിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് സ്വന്തം മക്കളുടെ അടുത്ത് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ അടുത്ത് ജീവനുള്ള ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന സ്നേഹം കാണിക്കണം വെറും ജഡസ്നേഹമല്ല ഞാനീ പറഞ്ഞത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം കാണിക്കണം ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രകൃതം പരസ്പരം വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പരസ്പരം ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുക പരസ്പരം പൊറുക്കാൻ സാധിക്കുക പരസ്പരം പലതും മറക്കാൻ സാധിക്കുക ഏതെങ്കിലും തെറ്റൊരാൾക്ക് വന്നാൽ അതങ്ങ് കണ്ണടച്ച് മനഃപൂർവ്വം മറന്നു കളയാൻ സാധിക്കുക ഒരാൾക്കൊരു ബലഹീനത വന്നാൽ അത് മറ്റുള്ളവർ കൂടി താങ്ങാൻ സാധിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതാണ് ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് സാധിക്കും ഒരാൾ ദൈവവൈദ്യലായി നിന്നാൽ അത് സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരോട് ശരിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരാൾ അത് ശരിയായിട്ട് നിൽക്കാം ഞാൻ ഒരാൾ എന്നെ കൊണ്ട് അതല്ലേ സാധിക്കൂ മറ്റുള്ള കാര്യം ഞാൻ എങ്ങനെ ശരിയാക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിൽക്കും ഞാൻ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുക ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിൽക്കും ഞാൻ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന വാഹനത്തിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി ജീവിക്കും എല്ലായിടത്തും ഇനി നിങ്ങൾ ദയവായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഉഴപ്പാൻ പറ്റുമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതീകമായി നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ശമ്പളം എണ്ണി വാങ്ങുന്നതിൽ മാത്രം ആത്മാർത്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്വവും എന്നാൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥതയും ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ നികൃഷ്ടമായ പ്രകൃതമാണത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അനേകം പേരും കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നവർ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം കൂട്ടായ്മയിൽ വരുന്നവർ അനേകം പേര് ജോലിയിൽ ശുഷ്കാന്തി ഇല്ലാത്തവരാണ് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാത്തവരാണ് കാര്യക്ഷമത ഇല്ലാത്തവരാണ് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം ഇല്ലാത്തവരാണ് കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ലാത്തവരാണ് സ്വന്തം കാര്യം പോലെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയില്ല വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദൈവം പ്രസാദിക്കുകയില്ല ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കാര്യക്ഷമത കാണിക്കണം യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് കാണിക്കണം വാക്കിനാലോ ക്രിയാലോ എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യണം ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന് മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റം പറഞ്ഞു കോരിന്തിരോട് പറഞ്ഞു ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുവീൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം സത്യമായും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും വേദപുസ്തകത്തിൽ അതിമനോഹരമായൊരു വാക്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ തൈലത്തിൻ്റെ സൗകര്യം കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു ആ വാക്യം ഞാൻ ആദ്യം ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി വായ സമയത്ത് ഞാൻ കോളമയിൽ കൊണ്ടു ഞാനങ്ങ് ആനന്ദിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു തൈലത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം കൊണ്ട് വീട് നിറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സൗരഭ്യം വ്യാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ സൗരഭ്യം വ്യാപിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുടെ സൗരഭ്യം വ്യാപിക്കട്ടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുഗന്ധമുള്ളവരായി തീരുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ സുഗന്ധം പേറുന്നവരായി തീരുക
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പേരിൻ്റെ അന്വർത്ഥത വരട്ടെ പേരിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ലൂസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ബേധേൽ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണെന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനം ദ ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡ് ബേധേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് ലൂസ് സെപ്പറേഷൻ ആണ് സെപ്പറേഷൻ എല്ലായിടത്തും സെപ്പറേഷൻ ആണ് സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നകൽച്ച സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം ഫാമിലി കുടുംബത്തിൽ നകൽച്ച സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം പേരൻസ് മാതാപിതാക്കളിൽ നകൽച്ച സെപ്പറേഷൻ ഫ്രം റിലേഷൻഷിപ്സ് ബന്ധങ്ങളിൽ നകൽച്ച സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് സെപ്പറേഷൻ ചൽ വേർപിരിയൽ സെപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ലൂസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സെപ്പറേഷൻ്റെ സ്ഥലം ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡായി മാറി സ്തോത്രം നിങ്ങളെന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളെന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡായി മാറണം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഹൗസ് ഓഫ് ഗോഡായി മാറണം ഒന്ന് കോരിന്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം ആക്കി മായ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ പള്ളിയായി മാറണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ പള്ളിയായി മാറണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമായി മാറണം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമായി മാറണം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമാണല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ആകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ എന്നാണ് നേരെ തർജ്ജമ ചെയ്യേണ്ടത് അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ഐ വിൽ ഡിസ്ട്രോ ഹിം ദ ഡിഫൈൽ അറ്റ് മൈ ടെമ്പിൾ എൻ്റെ ആലയം വിശുദ്ധമായ ആലയത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഐ വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ഹിം ദ ഡിഫൈൽ അറ്റ് മൈ ടെമ്പിൾ എൻ്റെ ആലയം അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ദൈവം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നെന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പള്ളിയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം അശുദ്ധമാക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം വിശുദ്ധമല്ലോ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളും വിശുദ്ധമായിരിക്കണം അപ്പോൾ സ്ഥലം കോരിന്ദർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഇതേ ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് കോരിന്ദർ ആറാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ സ്ഥലം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാൽ നിങ്ങൾ താന്താങ്ങൾക്കുള്ളവരല്ല എന്നും അറിയുന്നില്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നാം അശുദ്ധമാക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ അവയവത്തിലും നമുക്ക് നിയന്ത്രണം വേണം അതാണ് ഇന്ദ്രിയ ജയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അവയവത്തിലും ഒരു വാക്കിൽ തെറ്റരുത് ഒരു നോട്ടത്തിൽ തെറ്റരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വായിൽ ഒഴിക്കുന്നതിൽ തെറ്റരുത് ചുണ്ടിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ പൈസ ഇടപാടുകളിൽ തെറ്റരുത് എല്ലാറ്റിലും കൃത്യത വേണം എല്ലാറ്റിലും ആക്യുറസി വേണം എല്ലാറ്റിലും തീർച്ചയായിട്ടും വിശുദ്ധി വേണം സംശുദ്ധി നിലനിർത്തണം എല്ലാറ്റിലും കറത് കിറന്ന ജീവിതം നയിക്കണം നമ്മുടെ പണ ഇടപാടുകളിൽ കറന്ന് കിറന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിത വ്യാപാര രംഗങ്ങളിൽ കറ കറന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളിൽ കറ കിറന്നിരിക്കണം നാം കുടിക്കുന്നതിൽ നാം തിന്നുന്നതിൽ കറ തീർന്നിരിക്കണം നമ്മുടെ പത്ത് പൈസ ചിലവഴിക്കുന്നെങ്കിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരം മാത്രമേ ചിലവഴിക്കാവൂ പത്ത് പൈസ കയ്യിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ദൈവഹിത പ്രകാരം മാത്രമേ പൈസ വരവ് കാടുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത രീതിയിൽ പൈസ വരരുത് ദൈവം പ്രസാദിക്കാത്ത രീതിയിൽ പൈസ ചെലവഴിക്കരുത് വളരെ ധാരാളിത്തമായി ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ലക്ഷൂറിയസ് ലിവിങ് തെറ്റാണ് അതിഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി പൈസ ചെലവഴിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിഭക്ഷണം ധാരാളം കഴിക്കുന്നു വളരെ രുചികരമായ ഭോജനം അതിൽ മാത്രം തൃപ്തിയുള്ളവരുണ്ട് പറയട്ടെ അതെല്ലാം പാപമാണെന്ന് കർത്താവ് പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന
പക്ഷേ ഇമ്മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇതുപോലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിലും അല്ല പൈസ ചെലവഴിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്കൊരു മിതത്വം ഇല്ലാതെ പോകാറുണ്ട് ഒരു മിതത്വം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു മിതത്വം മിതമായി ചെലവഴിക്കുക അമിതമായി ചെലവഴിക്കരുത് അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഭാരപ്പെടാൻ ഇടവരരുത് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യത്തിലും ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും കറ തീർന്നിരിക്കണം അപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം തമ്മിൽ വസിക്കുന്നത് ദൈവം തമ്മിൽ വാഴുന്നത് അപ്പോൾ നാം ചെന്ന് നാം പാർക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാം ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ നാം ചെല്ലുന്ന നമ്മുടെ ഓഫീസ് മുറികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് എവിടെ ആയാലും അവിടെ നാം ഡോക്ടറാണോ അല്ല എഞ്ചിനീയറാണോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനാണോ ഏത് രംഗത്ത് അല്ല നിങ്ങൾ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നയാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറമ്പിൽ റബർ വെട്ടുന്നയാളാണോ ഏത് രംഗത്തും അവിടെ എല്ലാം 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 കാണുന്ന ദൈവം പ്രസാദിക്കത്തക്കോണം നിങ്ങൾ നിൽക്കും എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണെന്നോ എന്തൊരു സൗഭാഗ്യമാണെന്നോ അതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാം മഹത്വപ്പെടട്ടെ യാക്കോവ് പാർത്ത സ്ഥലം അത് ലൂസ് എന്ന പേര് മാറി ബേധേയർ എന്നായി അവിടെ ദൈവദന്മാർ കയറുകയും ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവിടെ മാത്രമല്ല യാക്കോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നെയും ഈ ദൂതന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോഴെല്ലാം യാക്കോവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവദന്മാർ വരുന്നു അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹാരേനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബേധയിൽ വെച്ച് ദൈവദൂതന്മാർ കയറ് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് യാക്കോവ് കണ്ടു എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പിന്നീട് നാം മുന്നോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കൂ അപ്പോൾ യാക്കോവിനെ എതിരേൽക്കാനായി ദൈവദൂതന്മാർ വരുന്നു യാക്കോവ് ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടുന്ന സമയം അപ്പോഴും ദൈവദൂതന്മാർ വിട്ടുമാറാതെ വരുന്നു യാക്കോവ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ നേരിടുകയാണ് യേശാവ് നാനൂറ് ആളുമായി വരുന്നു യാക്കോവിനെ പിടികൂടാൻ വരികയാണെന്ന് യാക്കോവിന് മനസ്സിലായി യാക്കോവിനെയും യാക്കോവിൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും യാക്കോവിൻ്റെ മക്കളെയും യാക്കോവിൻ്റെ ദാസിദാസന്മാരെയും യാക്കോവിൻ്റെ ആടുമാടുകളെയും എല്ലാം കൊല്ലുകയും അപഹരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി യാക്കോവിന് മനസ്സിലായി രക്ഷയില്ല അപകടമാണ് എന്തു വേണ്ടു എന്നോർത്ത് പരിഭ്രമിച്ച് ഭയ പരവശനായി യാക്കോവ് നീങ്ങുകയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം യാക്കോവ് തൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവന്റെ എതിരെ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ അവന്റെ എതിരെ വന്നു യാക്കോബ് അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സേന എന്ന് പറഞ്ഞു യാക്കോബ് അവരെ കണ്ടപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സേന എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം തുടർന്ന് മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം അനന്തരം യാക്കോബ് ഏതോ നാടായ സെയ്യ ദേശത്ത് തന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിന്റെ അടുക്കൽ തനിക്ക് മുമ്പായി ദൂതന്മാരെ അയച്ചു അവരോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്തെന്നാൽ എന്റെ യജമാനായ യേശാവിനോട് ഇങ്ങനെ പറയുവീൻ നിന്റെ അടിയാൻ യാക്കോബ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു നിന്റെ ദാസനായ യാക്കോബ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഞാൻ ലാബാന്റെ അടുക്കൽ പരദേശിയായി പാർത്തു ഇന്ന് വരെ അവിടെ താമസിച്ചു ഞാൻ ഈ കണ്ട ഇരുപത് വർഷം ലാബാന്റെ വീട്ടിൽ അമ്മാവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു പരദേശിയായി അവിടെ പാർത്തിട്ടാണ് വരുന്നത് എനിക്ക് കാളയും കഴുതയും ആടും ദാസി ദാസന്മാരുമുണ്ട് എനിക്ക് നെല്ലാം ഉണ്ട് നിനക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നേണ്ടതിനാകുന്നു യജമാന്യ അറിയിപ്പാൻ ആളയക്കുന്നത് നിനക്ക് എന്നോട് കൃപ തോന്നണം എന്നെ നീ ഉദ്രവിക്കരുത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പ് ചെയ്ത പാതകം എൻ്റെ മേൽ കണക്കെടരുത് അത് എന്നോട് ഓർക്കരുത് എന്നെ നീ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്നെ നീ കൊല്ലരുത് എൻ്റെ ഭാര്യമാരെയും മക്കളെയും നശിപ്പിക്കരുത് എന്നോട് നിന്റെ കൃപ തോന്നാൻ ഞാനിത് ആളെ മുൻകൂട്ടി അയക്കുകയാണ് ദൂതന്മാർ യാക്കോവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വന്നു ദൂതന്മാർ ചെന്ന് യേശാവിനെ അറിയിച്ചിട്ട് മടങ്ങി വന്നു ഞങ്ങൾ നിന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി വന്നു നിന്റെ സഹോദരനായ യേശാവിന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവൻ നാനൂറ് ആളുമായി നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ നാനൂറ് ആളുമായി നിന്നെ എതിരേൽപ്പാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യാക്കോവ് ഏറ്റവും ഭ്രമിച്ചു ഭയപരവശനായി അപ്പോൾ യാക്കോവ് ഏറ്റവും ഭ്രമിച്ചു ഭയപരവശനായി തീർന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഭയപാരവശ്യം വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ദൈവദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണം യാക്കോവിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ദൈവവൈദ്യലെ നീ വിശ്വസിക്കൂ പ്രതിസന്ധികൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരും പക്ഷേ തൊട്ട് മുൻപ് ഇതാ മാലാഖമാർ വന്ന് അണിനിരന്ന് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് വരും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച
ഒരു വലിയ കൂട്ടം സൈന്യം മഹനെയും എന്ന് പേരിട്ടു മഹനെയും ഒരു വലിയ സൈന്യം മാലാഘമാരുടെ സൈന്യം വന്ന് യാക്കോബിനെ വലയം ചെയ്തു ദൈവവൈതിലെ നിന്നെ വലയം ചെയ്യാൻ സ്വർഗീയ സേനകൾ സജ്ജമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് എബ്രാഹി ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഐക്യപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഐക്യപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കളല്ലയോ രക്ഷ പ്രാപിച്ചവരെയല്ല രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനുള്ളവരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഐക്യപ്പെടുന്ന സേവകാത്മാക്കൾ അവർ രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനുള്ളവരാണ് ദൈവത്തിനറിയാം അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ദൂതന്മാരെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്നേഹിത നിനക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നം ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് നീ നേരിടുന്ന വലിയ ഭയവും പരിഭ്രമവും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം അറിയുന്നുണ്ട് അമ്പരെ പുളവാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് മകളെ നിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില യാതനകളും വേദനകളും ദുരിതങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം തൻ്റെ മാലാഘമാരെ നിനക്ക് ചുറ്റും കാവലാക്കി നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഈ മാലാഘമാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലും ആ വലയത്തിനുള്ളിലുമാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വന്തമായൊരു കെട്ടുറപ്പ് കിട്ടും ഭയങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിടുതൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ പരീക്ഷാ ഹോളിച്ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ യേശു കൂടെയുണ്ട് മാലാഘമാർ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടും നിങ്ങൾ ജോലി സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ യേശു കൂടെയുണ്ട് മാലാഘമാർ കൂടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആദ്യമായി കുട്ടികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുൻപ് കുട്ടികളെ കണ്ടിട്ടില്ല കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ടില്ല ഒരു ഒരിടത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ശരീരം വിറയ്ക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മുട്ടുകൂട്ടി ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ ആസകരം വിയർത്തൊലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു വിഷമിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ് ഞാൻ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വകയാണ് എൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ യേശുവിന് കൊടുത്തതാണ് യേശുവിൻ്റെ മാലാഘമാർ എന്നെ ചുറ്റി നിൽക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം വിശ്വസിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണം യാക്കോവിന് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോഴെല്ലാം മാലാഘമാരുടെ സംരക്ഷണം കിട്ടി ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഊന്നി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വ്യക്തമായൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ കാക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം മാലാഘമാർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയച്ചു തരികയാണ് മാലാഘമാർ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നിർത്തുകയാണ് സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരുടെ സംരക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കടപ്പാടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം താൻ രക്തം കൊടുത്ത് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ മക്കൾ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിന് സമർപ്പിച്ച മക്കൾ തങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന് വിട്ടുകൊടുത്ത മക്കൾ മുഴുവനായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവർ അവരുടെ സംരക്ഷണം ക്രിസ്തു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾ യേശുവിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അത്ഭുതത്തോട് പറയട്ടെ ഞാൻ സമാധാനത്തോട് പറയട്ടെ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആയുസ് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മറ്റെന്തെല്ലാം ഭാഗ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് പക്ഷേ ഈ ആയുസ് യേശുവിന് കൈമാറി എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് എനിക്ക് കർത്താവ് തന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് ഒരിക്കലായിട്ട് അവൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തതാണ് സ്നേഹിത നിൻ്റെ ആയുസ് നീ യേശുവിന് കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിനക്കുണ്ടോ യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് നിൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം നീ ബലികഴിച്ചു എന്ന് സ്വന്തം ഭാവി നീ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് സ്വന്തം പരിപാടി വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്ന് സ്വന്തം ഒരു ശുശ്രൂഷയില്ല സ്വന്തം ഒരു ആത്മീയമില്ല സ്വന്തം പ്രസംഗമില്ല സ്വന്തം വേലയില്ല സ്വന്തം കൂട്ടായ്മയില്ല ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി എന്നെയും എനിക്കുള്ളതിനെയെല്ലാം ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ വരുമാനം എൻ്റെ വരവ് എൻ്റെ ചെലവ് മുഴുവൻ യേശുവിനെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു യേശുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിവുള്ളവനെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കാൻ ശക്തനായ എൻ്റെ ഭുജങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അവനെന്നെ കാക്കും അവനെന്നെ നോക്കും അവൻ്റെ മാലാഘമാരിക്ക് ചുറ്റും നിർത്തും അവനെന്നെ സംരക്ഷിക്കും ഏതനർത്ഥത്തിൻ്റെയും വഴി ഏത്
ഹലോയാ തിരക്തത്താൽ എന്നെ വലയം ചെയ്യണമേ തിരക്തത്താൽ എന്നെ കവർ ചെയ്യണമേ തിരക്തത്താൽ എന്നെ പൊതിയണമേ തിരക്തത്താൽ എന്നെ വലയം ചെയ്തെന്നെ സംരക്ഷിക്കണമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം കരുണയുള്ള കർത്താവേ അവിടെ ദിവ്യ പരിപാലനത്തിനായി സ്തോത്രം സ്വകീയ സംരക്ഷണത്തിനായി സ്തോത്രം നിന്റെ മക്കളെ തോട്ടത്തിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും തഴുകണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ നന്മകളെ നിറയ്ക്കണമേ എൻ്റെ നാഥൻ രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി എല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേ യേശുനാഥൻ്റെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്